，同志们，还有孙两句啊，这个枪不用，背生锈，劲儿不用，身上也得生锈，是不是？我让你们把这些防炮洞都连起来，是天天下雨。咱们不是还有个地方躲躲避避雨吗？就这点道理，想不通了了还咋了？啊？对，咋了？想不明白了还咋了？对不对？行，副连长，你不累，咱们就跟着你干。对了，干起来！使点劲儿啊！ Mr. President Malik, the Soviet Union's delegate, delivered a speech yesterday, urging for the peaceful settlement of the war in Korea. Hmm. Well, it's good to get the Soviet Union to the front from the backstage. Well, the Soviet Union. Before they delivered the speech, must have reached an agreement with China. So I'm sure they wouldn't refuse our proposal for a negotiation this time. Is there any way to get the Chinese to initiate these negotiations? It's very complicated. And it would take months. And we might not succeed. Well, forget it. The only thing that matters is the result. I'll deliver a speech tomorrow in response to Malik, and you send the Chinese an invitation to these negotiations by Ridgeway. All right. I'll ask Ridgeway to forward the letter exactly as the White House has instructed, without altering a single word. Oh, you can count on that. Ridgeway is not MacArthur. Speaking of delegates. Who have you got in mind? Well, the uh, negotiation team will be composed of five people. We have Vice Admiral Joy, commander of the naval forces far east, will be the head of the team. Then there is Major General Holtz, deputy commanding general of the Eighth Army. Uh, Major General Craigy, vice commander of the far east air forces, and. Rear Admiral Burke, Deputy Chief of Staff to the Commander of the Naval Forces Far East, and on the Korean side, Ridgeway has chosen Park Soon Yup because he's fluent in both languages, Chinese and English. Korea will have no part of this negotiation. But there should be one Korean representative. That's fine. But these negotiations should be regarding the military only. The only thing we're after here is a ceasefire, and I will not tolerate any political concessions. Of course, I have assembled a consulting team of over a hundred experts to help our delegates. We'll have a greater advantage at the table than on the battlefield. Good. Neither North Korea nor China. Have much experience in the international arena. Let's get this done fast. Why, yes, sir. 主席，二十三号马里克在联大发表和平的代价演讲。二十五号，这个杜鲁门就做出了回应了，发表了愿意参加朝鲜问题和平解决的政策性演讲。李奇为三十号，就向中朝司令部发出了停战信函。你看这个李奇为写的这个信函，我方得知，贵方可能希望举行停战会议，所以，我方愿意提议与贵方会晤。哼，打不赢想谈，好啊，那就谈吧。哎，跟美国人谈判，咱们可是大姑娘上轿头一回呀、啊！啊，需要一个有高超谈判技巧、经验丰富
，一支顽强的人来带队呀、啊。我有一个最佳人选。哦，巧了，我刚才也想到了一个人选。呵呵这样，哎，你写，我猜。哎，好。<笑>心有灵犀呀、啊，啊，咱俩想到一块儿去了。<笑>这次跟美国人谈判，他是最合适的人选。主席，什么时候见一见？谈判的事耽误不得。明天上午见，下午就可以动身了。好，我马上通知他准备一下。哎、啊。<笑>关于谈判小组的其他人选，咱们再商量一下。嗯，啊，待会儿发给彭总。好消息告诉你，嗯，杨秘书到，快把电报拿来。彭总，<笑>毛主席来电报了。嗯，说什么？和美国人停火谈判的事情，主席是拍板了。啊，哎，主席强调。谈判桌呢，只是另一战场，是文斗，其艰难程度还有激烈程度，不比战场上低，啊，看看，美方嘛，组成的是一个五人谈判小组，我们这方呢，也派五个人，人民军出三个，我们这边出两个，我和主席的意思嘛，非二位莫属啊，啊，嗯。我，彭总，嗯，这个组织安排呢，我肯定是坚决服从的。<笑>但是这个打仗还行，你说去跟美帝谈判，原来也没谈过，<笑>这心里没有数啊。哎呦，谢芳，你这号称谢铁嘴，我很能说，还会英语、朝鲜话，你不会跟他一样也来谦虚吧？啊，我当然是。服从组织安排。哎，说起这谈判啊，其实不管实质内容有多么复杂，那形式上看，它就是斗嘴嘛。斗嘴，我怕过谁啊？当然这是开玩笑。但是，这毕竟是双方的谈判，嗯，是很严肃的大事儿，靠斗嘴肯定是不行，得有定海神针。我的意思就是，得有一个掌舵和。指引方向的那么一个人在，不是什么意思？你是说，得让我出马？老罗总，您不行，真的。您第一天去了，您能把美帝把那桌子就给掀了。咱们是停战谈判，您直接过去是宣战去。你这污蔑我，你这没。哎，也说不定啊。彭总就往这儿一立，美帝马上就给镇住了，对吧？但是这个谈判，他是。外交上的事儿，他得讲个对等啊。你说这李奇微这个家伙他不去，那咱们彭总就是想去，那咱们也不能出啊，是不是？是啊，啊，彭总，行行行，邓煌还真不错，已经进入角色了嘛，这是。放心吧，咱们这个担忧啊，毛主席和周总理早都想到前头去了，知道我们这些人呢，打仗行，但是谈判嘛，肯定是缺点经验。所以呀、啊，毛主席呀、啊，会给我们派一个定海神针的。谁呀、啊？谁？来来。嗯。嗯。哎，他行，他行。哎，这太合适了。有了他，嗯，那我们心里可就有底了。对对对对啊，他在我这儿也踏实了。嗯，这主席点这个谈判的主将，那是太好了。嗯，这不亚于让咱们彭老总来当这个志愿军司令啊。铁芳，你这，你这这，我不吃你这套，我告诉你吧。那，你这，那，您还想怎么样？怎么样？哎呀，洪大个子也不在，也没人陪我下棋。这样吧，你们两个呀，嗯，哎哎哎，嘿嘿，干什么去？嘿，彭总，你看，行
要这么陪我下棋，就下一盘。一盘？你也知道我不会下棋啊，洪总。嗯，这棋呢，我倒是能走两步。嗯，但是你像你跟洪大个子这种下法，我实在是不适应。你看你们俩是，你一回他一回。是吧？你们是彼此彼此、啊，我能跟他一样吗？什么叫彼此彼此？洪大个子那叫瞎回乱回，哦、对对对我对他那是瞎回，你这是属于毁其有道，<笑>我那是随机应变，调整战略，懂吗？<笑>来来来，小庄把棋拿来，哎，也太好，哎，那你们下棋，我去给你们烤土豆，不用土豆不用你烤，门口的柴火，你劈了，<笑>那座劈柴是你的。哈，行了，太好了，终于又有人陪碰子下棋了。<笑>来来来，哎，红的，别别别，让给你，红的让给你，那也是手掌先走。<笑>来吧来吧，哎呀，手掌请。来，来吧，来来，好，<笑>定杠吹。哎，你看看，来，那就不客气了。哎，主席。柯农同志来了，哎呀，柯农同志，主席好，主席好，你好啊！知道你要来啊，我特意给你准备你们老家的陆安瓜片。来来，坐。谢谢主席，谢谢主席。坐坐坐。我点了你的将，去开城坐镇谈判事宜。乔冠华做你的副手，志愿军方面。是邓华和谢芳，你意如何？我意，马上出发。哎<笑>，雷厉风行啊！不过咱们好久不见，多说两句嘛。不会影响您工作吧？哎，这不就是最重要的工作吗？嗯。啊，杜鲁门提议谈判，你怎么看呢？我就说说，嗯，美国这次主动寻求谈判，第一个原因是因为他们的全球战略重心始终在欧洲，现在发现朝鲜是个大坑，怕越陷越深，爬不出来。第二个原因，我们的志愿军五次战役把他们打疼了，让他们意识到无法战胜我军。麦克阿瑟的速胜论已经完全破产。第三个原因，在美国内部的政治斗争，让杜鲁门很头疼。又是美国的大选年，如果能早日摆脱朝鲜战争，就能为他的竞选拿到选票。所以说，杜鲁门现在提出谈判，完全是出于自身利益最大化的考虑。但对我们来讲，也是一次稍纵即逝的良机。如果能一鼓作气抓住他，就有可能实现和平。可能的功课做得很足啊！稍纵即逝的良机，这话怎么讲？美国人一直强调，这是一次纯军事领域的谈判。是因为他们从来没想过要放弃在朝鲜半岛的政治利益，他们的谈判诚意是大打折扣的。只要政治利益需要，他们随时会翻脸不认账。是的，所以我们要尽最大的可能争取和平，但也不惧怕战争。我会每天整理出谈判简报，向主席和总理汇报。我的想法是，建立起三线班子。第一线是由朝鲜南日将军为首的朝中谈判代表团，他们面对面的在谈判桌上与联合国军代表唇枪舌剑。第二线班子就是克隆同志和瓜瓜同志为代表的停战谈判指挥部。经过你们商量后啊，向第三线班子，主席吉日成同志、彭老总和我，最后由我们研究决定谈判的方案、方针和原则，然后根据谈判进展的情况
及时发出指示。好啊，要注意的是，美帝是把我们当成主要谈判对手，但我们要充分尊重朝鲜同志。明白，我还是老本行，只办事，不露面。<咳>喝点水，喝点水。来来来，肯农所长，喝点水。哎呀，肯农所长，你主席和我们大家都很担心你的身体呀、啊。听医生讲，你最近哮喘和心脏病是越来越严重了。这点老毛病，不碍事，不碍事。肯农同志。这是谈判代表团成员名单，都是从外交部和新华社抽调出来的精兵强将，你看看。可能啊，你的视力这么差啊？本想瞒着你们，让这份名单给出卖了。哎，我的眼睛啊，现在就是个摆设，中看不中用。哼哼哼，这一点跟美帝纸老虎倒是很像。主席，嗯，这份名单我没意见，我自信能完成工作，主席放心。啊，哎，留给你用吧。<笑>好，谢谢主席。谈判代表团明天出发，低调一点，啊，我看你们就叫工作队，你呢就是李队长，乔冠华就叫乔指导员吧。嗯，好，好，主席啊，这个名字好，很低调。吃完的药，这周啊，该换药了。之前的药不管用吗？爸现在的病情已经很严重了。再承诺你永远做不到的事情了。家里有我，就放心吧。国家更需要你。辛苦你了能为你多分担点儿，我也很高兴。衣服啊，我都帮你收拾好了。朝鲜那边天气冷，要不要我给你多带几件冬衣吧？不用了吧？再怎么难。几个月的时间，也应该有结果了。这段时间，你最重要的事情就是照顾好爸爸。嗯，有什么急事，通过组织，要及时告诉我。家里有我，你就放心吧。重要的是你，在外面一定照顾好你自己。你的病已经很……
Ladies and gentlemen, good evening. President Truman has asked me to express his appreciation for everyone here. You are the finest negotiation experts. Just like we have the most powerful army in the world, we also have the world's best negotiating team. Now where is my team? Now, that's what I'm talking about. Such an amazing team. Admiral Joy, when do you think we should hold a celebration party for you? 10 days. I have the confidence that we will beat the Chinese at the negotiation table within 10 days. Excellent. Starting tomorrow, you showcase the power of the world's greatest country. I'm positive that you will successfully carry out the negotiations. Ladies and gentlemen, for Cheers. victory! General Paik. Hi. You're late. Sorry we didn't wait for you. Don't be sorry, I'm late. Hope I didn't miss anything important. No, there's nothing you missed, except drinking and dancing. Don't be nervous, young man. We'll finish the negotiation in a few days. General, you seem quite optimistic about tomorrow's negotiation at Kaisan. But, how much do we know about our adversary? That's a good point. There's something I would like to ask you. Do the people in North Korea speak in the same language as you do? What? I don't know. Is that a silly question? Oh, yes. We South Koreans speak the same Korean language as the North Korean. Oh. Okay. And more joy. Excuse me. Have a good time. Hello. Hmm? 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 谈判地点选定在了三八先生的开场，嗯，谈判时间定在七月十日，嗯，美方提出，双方当各派联络官三人，翻译两人，嗯，于七月八日上午九时在开城举行预备会议，并由我方负责美方在谈判区内的行动安全。好，上报中央。好，嗯。小同志，你叫什么名字？报告首长，我是四十七军幺三九师三连二排排长姚庆祥，现任开城军事警察排排长。我们正在执行扫雷任务。很好，小姚啊，我问你，当军事警察和当战士有什么不同？报告，我知道，当战士的时候，见到美国鬼子直接打；当军事警察。见到美国鬼子，呃，先不打
，等待上级命令以后再打。<笑>小妖，你的回答不完全对。我们现在是和美国人在开诚谈判，你们的职责是保卫会场。和我方谈判人员的安全，不是打鬼子。那首长，要是美国鬼子打咱们咋办？那情况就复杂了。你要记住，这里是谈判的中立区。除非美国人先开枪，否则，任何情况下，我们都不能开枪。是。执行任务吧。全体都有，向左转，齐步走。李队长，您交代的所有的事情，我们全都落实了。很好，李队长，跟您说，这美国人啊，决定在车上挂白旗了。开始的时候啊，我们要求他们跟我们一样挂红旗。他们坚决不同意，说红色有共产主义嫌疑，非得挂白旗，那我们也不能拦着呀。那么明天，记者把照片一拍，全世界就都看到了。是啊，您说这美国人挂着白旗来谈判，那不跟投降一样吗？这只是一种文化差异，在西方挂白旗，是表示和平的。不过，如此一来。也暴露了美国人的软肋。他们没有意识到，在谈判期间挂白旗是敏感的。这说明，他们在来之前，没有做好充分的功课。就像当初他们胆敢越过三八线一样，骄兵必败。去看看，走。What are they talking about? Just right. That we came with the white flags to come for a negotiation. What's wrong with that? We use different colors to distinguish us from the opposite party. And white is easy to spot from up there. So we don't get bombed by our own planes. But in East, white flag means surrender. Really? Ah. Shall we begin? We can start. This one, the Toynayong, the Captain Lee. My Commander-in-Chief, the Chinese 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 Commander-in-Chief, 교전 쌍방은 휴전과 휴전을 단판하여 군대를 38선으로부터 철수시켜야 한다는 방침을 우리는 전적으로 찬성한다고 제기했다. 그래서 나는 조선인민군을 대파하여 당과 같은 건의를 제기한다. 첫째, 포상협약에 기초하여 쌍방은 동시에 일체 적대적 군사행동을 중지하며 이에 대한 명령을 내린다. 둘째, 38선을 군사본계선으로 정하고 
쌍방의 무장부대는 동시에 38선에서 10km 떨어진 곳에서 철수해야 한다. 셋째, 되도록 짧은 시일 내 모든 외국 군대를 철퇴시켜야 한다. 恢复朝鲜的和平是全体中国人民为之奋斗的目标中国人民志愿军之所以帮助朝鲜人民军其目的就是为了恢复朝鲜的和平和保卫中国的国土安全不受侵犯我们认为朝鲜人民军的代表所
，我在汇总报告的基础上，再进行修改调整，并写出第二天的谈判方案。我们所有的工作，都要在每天的凌晨三点钟之前必须完成，否则就来不及了。大家都清楚，清楚。清楚李队长，那您也太紧张了，同志们，不能总是想我们有多紧张，要想想毛主席，想想周总理，他们白天日理万机，晚上还要等着我们的报告，还要认真的分析，并指示，他们一点不比我们轻松。我们的谈判工作。实际上是在主席和总理的直接指挥下进行的，他们的压力比我们大得多。我们要替主席，要替总理分忧，尽可能的把每天的工作早一点做出来，把报告早一点发到北京，别让主席和总理等得太晚，明白吗？明白。好了。从现在开始，我们这台谈判机器就正式启动了。一直到谈判结束之前，我们都是高强度运转，大家会很辛苦。谈判就是战争，我们是军人，要发挥艰苦奋斗的精神，完成党中央毛主席赋予我们的光荣使命。散会，干活。기지께서제안하신의견은논리적이지못하고반복된부분이많다고생각됩니다미국측에서제안한아홉개항목에비춰저희쪽제안이더논리적이고맞는제안이라는생각이듭니다왜냐하면저희쪽제2항이문제를토론하기전선결조건및기초입니다제2항38선은군사분계선으로정하자는제안이휴전과정전문제를해결할수있는중요한핵심문제입니다제3항은외국군인들이조선에서철수하는것만이대한휴정을달성하기위한가장중요한보증이라고생각합니다마지막정전후포로에관한협상이선결되어야합니다이렇게큰문제들이포함되어있는우리의제안이었습니다반대로만약에주객전도또는핵심문제를회피하면이해담은무용지물입니다 General, we think that the agenda you proposed is totally different from ours. Our proposal. Essentially, offers a practical solution. Yet yours only emphasizes political issue, like the withdrawal of all foreign forces from the Korean Peninsula. It is clear that you are deliberately impeding this negotiation. On the other hand, we don't agree. On the 38th parallel, the current ceasefire zone is further north of that line. If we need to go back to the 38th, then we cannot and we will not accept this agenda. We have invited these journalists. Why can't they come in for interviews? 일정도정해지지않았는데기자를부른건너무무책임한행동입니다 Now, since the journalists are not allowed to come in, I don't see any need for us to continue this negotiation.
。主席，嗯，美方已经暂停谈判。今天李奇微又向彭总发去了一封电报，还是要我们保证谈判双方的地位平等，以及划中立区等事宜。李奇微这是在耍小心思，他想通过。划中立区等事宜，来掩盖会议停止的责任。嗯，那主席的意思呢？因为记者问题导致会议停止，是他们造成的吗？给克农同志发报。如果美方提出了谈判地点和记者问题等等，不予纠缠，通通答应。我们要取得主动，就要打消他们的一切借口。好的。